बेरी पड़े ची बारानोशी ते दृष्टों पोस्थान ऐतो किचु आचे जे एक दिने घुड़े शेगुला देखा सोमभव होयो ठेना तो बो आम्रा एक ता दिन गाड़ी ते आर बाकी सोमाई टो को हेटे बारानोशी के कास ते के जानते वो उनुभव कोते चेष्टा करे ची आर शेगुला ज्योतुटा सोमभव आपना दे सामने तुले धरार चेष्टा हो कर ची बीसे मार्चे शौकाल टा शुरू है विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे इर पर बीसे किचु फूड जैसे खाबरे शादी है चले आशी विश्वनाथ मंदिर के पासे शक्ति बिठे हार ये सब किचु चिलो आगे र पर भी हमी ऊपरे आई बटने आ डिस्क्रिप्शन बॉक्से लिंक दिए दिलाम स्वाभाविक उन्नरोध रोयलो सही वीडियो देखा है बेरी पड़े ची, दुपहर की चोट छोटा का डो लंच कर गो, पड़े आमदेर गाड़ी आज भेज डेटा शुमाए, आम्रा बेरी पड़े बिना रसे साइक्स सीनेर उदेश्य। दौसा शुमेद घाट रास्ता दुपहर भेज, सुधुई दुकाने सरी, आवार शौकल नोटा थे के रात साढे आठ टोप दी, गोदोलिया चोरा हाथे के यही रास्ते था के नो एंट्री। आम्रा तो कौन, शेही रास्ता धोरे हाँ दक्षिण भारत तक के बहु पूर्ण नतियाशन विश्व ना दर्शने, ताई दक्षिणी खाबरे दुकानों ओने, शेरों को मैं एक दुकाने ऐसे निये चिलाम मसला धोसा। काशी चाट भंडारे पास से धोसा दुकान, शेखांध के यामरा आज के आमदे लंच टक करे निये चिल। दामुनु जाई टेस्ट बेस भालोई, तो अबे पुरिश का पुरी छन्नो हमरा गेस्ट हाउस थे के गाड़ी बुक करे चिल्लम, किन्तु गाड़ी रोबस्ता चिलो तो थोई बचो, ऐसी तो छेरे ही दिलम, ना मुन की दौड़चा गुलो पोचन तो खोला जाच चिलो ना, ताई गाड़ी बुक करा रागे गाड़ी कंडीशन आर ऐसी अच्छी की ना जीगेस करे ने बे। आमादेर प्रथम गांतो पोचिलो शार्नाथ, बोरुना बारानोशी सौराई मोहनार काचे गंगाई पड़े चे। बामोन पुरन उन्नु जाई बोरुना आर ओसी नदी भगवान सिस्टो आर ए दुई नदी नामी नाम करन है चे बारानोशी। मार्च मार्च होले ओ ऐतोटाई गरुम चिलो जे गाड़ी ते एसी छाड़ा बॉसा पॉसिबल चिलो ना। बाहरे ताप मत्ता तो कौन चोली स्चुई स्चुई। ताई শীতকালে এলে অটো করেও ঘুরে নিতে পারেন কাছে পিঠে জায়গাগুলো সকালে বেরিয়ে দুপুরে নয়তো দুপুরে বেরিয়ে সন্ধেবেলা ফেরা এই দুই ভাবেই কিন্তু ঘোরা সম্ভব এরপর আমরা পৌঁছালাম শান্নাত হ্যাঁ সেই শান্নাত যেটা বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের চারটি প্রধান তীর্থক্ষেত্রের একটি হ্যাঁ সেই শান্নাত যেখানে ভগবান বুদ্ধ বোধগয়ায় বোধিভিক্ষে নিচে ধ্যান করে মুক্তি লাভের পর 528 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই জায়গায় তার জ্ঞান পাঁচজন প্রাক্তন সঙ্গীর কাছে ভাগ করে নিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে ধর্মচক্র প্রবর্তন নামেও পরিচিত হ্যাঁ সেই সান্নাথ যেখানে 11তম জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীয়ানাথ জন্মগ্রহণ করেন সান্নাথ নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ সারঙ্গনাথ থেকে যার অর্থ হরিণের দেবতা আবার পালি ভাষায় এই জায়গার নাম ছিল কিসিপাতানা অর্থাৎ যেখানে প্রবিত্র মানুষ অবতরণ করেন শান্নাতে প্রবেশ করলে প্রথমে পড়বে চৌখন্ডী স্তূপ যেখানে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারের আগে তার পাঁচজন শিষ্যের সাথে দেখা করেন আর সেই স্মৃতি হিসেবে গুপ্ত যুগে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয় পরবর্তীকালে 1585 খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসক হুমায়ুনের সফরকালে একটি অষ্টভুজাকৃতির টাওয়ার নির্মাণ করান এখানকার এক স্থানীয় রাজার পুত্র এরপর দেখেছিলাম মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র যা তিনি গড়ে তোলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য এই স্থান আগে ছিল হরিণের বিচরণ ভূমি আর এখানেই গৌতম বুদ্ধ প্রথম ধর্ম প্রচার করেন 
আর সেই জায়গায় আছে দুশো ঊনপঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়ে তোলা ধার্মিক স্তূপ সম্পূর্ণ ইট দিয়ে নির্মিত এই স্তূপের নিচের পাথরে খোদাই অংশটি গুপ্ত যুগে তৈরি আর এই পুরোটাই এখন আর্কিওলজিক্যাল সাইটের অন্তর্গত যেখানে এখন আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপের গোলক ধাঁধা এছাড়া আছে ভারতবর্ষের সব থেকে পুরাতন আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম সেখানে আছে চুনার পাথর নির্মিত ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ যা আগে তৎকালীন মৃগদাবতে থাকলেও তুর্কি আক্রমণে তা ভগ্নপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে স্থান পায় মিউজিয়ামে আর আছে একাশি খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কণিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষু বালার প্রদান করা লাল স্যান্ডস্টোন পাথরে নির্মিত বোধিসত্ত্ব ভাস্কর্যটি এছাড়া আছে গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তে দেওয়া উপহার বুদ্ধের বাণী প্রচারক ভাস্কর্যটিও তিনশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে সান্নাথ হয়ে ওঠে সংস্কৃতির কেন্দ্র তবে হাজার সতেরো খ্রিস্টাব্দে গাজনি সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করলে এই প্রাচীন ধর্মক্ষেত্রটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় আর আছে গুপ্ত যুগে তৈরি মহাবোধি সোসাইটি টেম্পেল যা পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ধর্মপাল পুনরুদ্ধার করেন এখানে আছে মহাবোধি বৃক্ষ যা বোধগয়া থেকে আনা মূল বোধিবৃক্ষের একটি চারা আর আছে উনিশশো একত্রিশ সালে অঙ্গরিকা ধর্মপালের মহাবোধি সোসাইটি নির্মিত মুলাগন্ধা কুটি বিহার এছাড়াও আছে জৈনদের পবিত্র মন্দির আঠারোশো চব্বিশ সালে নির্মিত দিগম্বর জৈন টেম্পেল এছাড়া এখানে জাপান শ্রীলঙ্কা নেপাল তিব্বত থাইল্যান্ড মায়ানমার এইসব দেশ থেকে নির্মিত বহু বৌদ্ধ মন্দিরও আছে আর সাইট সিন করতে এসে এত সব ঘোরা পসিবল হয়ে ওঠে না তাই অটো বা বাসে করে এক বেলার জন্য ঘুরে যেতে পারেন শুধু ইট পাথরের কাঠামো দেখতে নয় ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাসকে অন্বেষণ করতে আর্কিওলজিক্যাল সাইট ছাড়া বাকি সব জায়গায় কোনো প্রবেশ মূল্য নেই তবে সাইটগুলো সামান্য টিকিট কেটে ফিরে যেতে পারেন অতীতে সাইটের সামনে অফলাইন টিকিট কাউন্টার আছে তবে অনলাইন সুবিধাও কিন্তু বর্তমান এই লিঙ্কে গিয়ে বা এই কিউআর কোড স্ক্যান করে আপনারা নিজেদের ডিটেলস এবং আইডি প্রুফের নাম্বার দিয়ে কেটে নিতে পারেন টিকিট ভিতরে ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবে তবে ক্যামেরা স্ট্যান্ড এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন অ্যালাউড নয় ভিতরে টয়লেট এবং জলের ব্যবস্থাও কিন্তু আছে আর প্রচণ্ড রোদে পরামর্শ দেব ছাতা ব্যবহার করার এরপর আমরা চলে এলাম সতেরোশো পঞ্চাশ সালে কাশী নরেশ মহারাজ বলবন সিং নির্মিত রামনগর ফোর্টে স্যান্ডস্টোনের এই দুর্গে মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে এই দুর্গে বর্তমান বেনারসের রাজা অনন্ত নারায়ণ সিং বসবাস করেন এখানে আছে বেদব্যাস টেম্পেল দক্ষিণমুখী হনুমান টেম্পেল আর আছে একটি মিউজিয়াম পূর্বে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত দরবার হলকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে আর নাম দেওয়া হয়েছে সরস্বতী ভবন রাজাদের সময়ে বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদকে সংরক্ষণ করা আছে এই মিউজিয়ামে তবে ভিতরে ফটো তোলা অ্যালাউড নয় গঙ্গার পূর্ব তীরে বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই দুর্গে কিছুটা সময় কাটাতে বেশ ভালো লাগবে এখন আমরা চলে এসেছি এশিয়ার সব থেকে বড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আর ভারতের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়া দ্বারভাঙার রাজা রামেশ্বর সিং বেনারসের মহারাজ প্রভু নারায়ণ সিং আর অ্যানিমেশান্তের উদ্যোগে স্থাপিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যার পূর্বে নাম ছিল সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রায় সাড়ে পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় অবস্থিত এত বিশাল জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় এই বিশাল কম্পাউন্ডের মধ্যে আছে বেনারসের নতুন বিশ্বনাথ মন্দির
মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে বাইরে কিন্তু জুতো খুলে যেতে হবে বাইরেই জুতো রাখা জায়গা আছে নিঃশুল্ক পৃথিবীর সব থেকে উচ্চতম এই মন্দিরটির শিখরটি উনিশশো সালে তৈরি এই মন্দিরের উচ্চতা কিন্তু আড়াইশো ফুট উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়া কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের অনুকরণে এই বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই মহাদেবের নতুন একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেন উনিশশো সালে বিল্লা গ্রুপ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করার প্রায় তিরিশ বছর পর উনিশশো সালে মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয় এখানে সমস্ত ধর্মের মানুষরাই প্রবেশাধিকার পান নিচের তলায় আছেন দেবাদিদেব মহাদেব আর এর উপরের তলায় লক্ষ্মীনারায়ণ আর দুর্গার মন্দির এছাড়াও আছে নটরাজ পার্বতী গণেশ পঞ্চমুখী মহাদেব হনুমান সরস্বতী ও নন্দীর মন্দির মন্দিরের মধ্যে পাথরে খোদাই করা আছে সমগ্র ভগবত গীতার সারাংশ আমরা এখন চলে এসছি সংকট মোচন হনুমান টেম্পেলে যে অসি নদী গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে তার কাছেই এই মন্দিরটি ষোলশো শতকে রামচরিত মানস গ্রন্থের রচয়িতা সন্ত কবি শ্রী গোস্বামী তুলসীদাস অসি নদীর তীরে শঙ্কট মোচন হনুমান মন্দিরে স্থাপনা করেন আমরা ক্যামেরা মোবাইল সমস্ত বাইরে রেখে গেছিলাম ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউড ছিল না ভেতরে পুরাতন একটা রাম মন্দির আছে প্রায় চারশো বছরের পুরানো আর আছে একটা পাত্র ওই জল কিন্তু সবাই থাকে পবিত্র জল আর আছে সংকট মোচন হনুমানজির মূর্তি এখানে পূজা করার রীতিটা একটু আলাদা আপনি নিজেরা প্রসাদ কিনে সেই প্রসাদটা নিজেরাই পুজো করে নিতে পারেন এখানে কোনো রকম পুরোহিতের দৌরাত্ম নেই খুব সুন্দর সিস্টেম বেশ ভালো লাগলো এখানে এসে কবি তুলসীদাস ঠিক এই জায়গাতে যেখানে বর্তমানের মন্দির সেখানে হনুমানজির দর্শন পান আর তারপরেই এই মন্দির গড়ে তোলেন আমি এখন চলে এসছি রামচরিত মানসের রচয়িতা শ্রী তুলসীদাস মানসের মন্দিরে এই স্থানেই তুলসীদাস রামচরিত মানস গ্রন্থ রচনা করেন পরবর্তীকালে উনিশশো সালে হাওড়ার বাধাঘাট অঞ্চলে ঠাকুরদার সুরেখা পরিবার এই মন্দির নির্মাণ করে দেন মন্দিরের দেওয়ালে রামচরিত মানসের প্রতিটা পঙ্ক্তি কিন্তু লেখা আছে দেখে আমরা প্রথমে দেখে নিয়েছিলাম তুলসী মানস মন্দির তার সামনেই আছে দুর্গাকুণ্ড মাতা দুর্গার মন্দির অষ্টাদশ শতকে নাটোরের রানী ভবানী উত্তর ভারতের নাগারা শৈলীতে এই মন্দির নির্মাণ করেন শক্তির দেবী দুর্গার গায়ের রং গারো লাল তাই প্রতীকী হিসেবে এই মন্দিরও রক্তবর্ণ এই মন্দিরের সাথে আছে বিশাল জলাশয় যা আগে গঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত ছিল সাইট সিন করে আমরা নাপছি এখন বাজে সাড়ে আটটা যে মেন মেন সাইট সিন যেগুলো ছিল সেই সবগুলো ঘুরে নিয়েছি এছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে বারাণসীতে এখানে আছে বেনারসকে ভালোভাবে জানতে হলে অন্তত এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তবে খুব কম সময়ে যতটা ঘোরা সম্ভব সেটা তুলে ধরলাম কেমন লাগলো এই ভিডিও কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করে দেবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও বেল আইকনটা প্রেস করে পাশে থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ফিরব নতুন পর্ব নিয়ে সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ